กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้คุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ SME ไทยกับภารกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงนะคะคุยกันกับคุณชาครเลิศนิทัศน์นักวิจัยอาวุโสทีมนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI ค่ะคุณชาครคะสวัสดีค่ะโอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราโฟกัสไปที่เรื่องของธุรกิจ SME เพราะว่าก็ต้องบอกว่า SME นี่เป็นหนึ่งในกลไกขนาดเล็กที่สุดแต่ว่ามีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมไทยในหลายระดับเลยนะคะซึ่งปัจจุบันการขับเคลื่อน SME ก็จะมีหน่วยงานก็คือสสวเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่สำคัญแล้วก็จะมีการกำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมตอนนี้เนี่ยอยู่ในฉบับที่5นะคะทีนี้เมื่อมองย้อนกลับไปในแผนการส่งเสริมฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยบทบาทของ SME ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมมีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยจากทั้งเรื่องของการส่งเสริมที่เด่นชัดแล้วก็สถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้นวันนี้เราดูนะคะเรื่องของทิศทางการสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ทิศทางของ SMT ไทยจะไปอย่างไรนะคะคุยกันกับคุณชาครค่ะคุณชาครคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับครับผมพูดถึงบทบาทของ SME ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่อยากให้ขยายความหน่อยนะคะว่าทำไม SME เนี่ยถึงเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยคะได้เลยครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่อง SME เนี่ยถ้าเราพูดไปเป็นใหญ่ทุกคนเนี่ยทุกท่านอาจจะมองแค่ว่า SME เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับเป็นธุรกิจที่อยู่ตามข้างทางหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในนิยาม SME ที่เราพูดกันเนี่ยครับอ่ามันสามารถแบ่งย่อยๆได้อีก3าสประเภทนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันผมว่าจะยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าวิสาหกิจขนาดย่อมอ่ะหรือที่เราเรียกว่า small size เนี่ยนะครับมันคือธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีนะครับไม่เกิน100ล้านอ่ะอันนี้แค่ขนาดย่อมนะครับก็ยังมูลค่ายังสูงถึง100ล้านแล้วไปที่ธุรกิจขนาดกลางนะครับหรือตัว medium size ที่เราพูดถึงกันเนี่ยอันนี้มูลค่าต่อปีนะครับก็จะสูงจนถึง100จนถึง500ล้านบาทต่อปีนะครับในประเภทกิจการพวกเป็นการผลิตครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกได้เลยครับว่าตัว SME ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็น,กนกลไกขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ข้างทางนะครับเป็นหับเล็กอย่างลอยนะครับไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เป็นโรงงานเรียบร้อยแล้วมีการผลิตสินค้าผลิตอุปกรณ์นะครับหรือผลิตชิ้นส่วนบางอย่างเพื่อส่งให้กับตัว global supply chain นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นครับว่าตัว SME จริงๆแล้วเนี่ยมีบทบาทนะครับแล้วก็เป็นส่วนขับเคลื่อนที่สําคัญของของประเทศเลยนะครับทีนี้ครับอาจจะขออนุญาตเล่าอีกนิดหนึ่งนะครับว่าถามว่าความสําคัญของตัว SME เองจริงๆเนี่ยครับเขามีความสําคัญขนาดไหนนะครับเราจะต้องบอกว่าในช่วงประมาณ5้าหปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะพบว่าตัว SME เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับมากกว่าหลายพันล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งมูลค่าตรงนี้มาจากในหลายๆมิติเลยครับทั้งในแง่ของการขายและการส่งออกนะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะสูงถึงประมาณเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับและยังเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญที่มีผู้ประกอบการนะครับมีแรงงานที่ถูกจ้างละอันเนี่ยมากกว่าสามล้านรายครับในช่วงประมาณสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาครับผมอันนี้เลยอาจจะบอกได้ครับว่าเป็นหนึ่งกลไกที่สําคัญครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับผมอืมค่ะตรงนี้นี่เห็นความสําคัญแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนของบทบาท SME ในการที่มีผลกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะทีนี้ถ้าดูเรื่องของแนวทางในการพัฒนา SME ของบ้านเราเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนา SME ของบ้านเรามีหน่วยงานไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็มีการขับเคลื่อนกันยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมานะคะครับผมจริงๆแล้วในแง่ของการขับเคลื่อน SME นะครับหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทหลักมาประมาณ10 15ปีแล้วนะครับก็คือทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือที่เรียกว่าสสวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานเนี่ยก็จะมี2คณะกรรมการย่อยๆนะครับตั้งแต่คณะกรรมการควบคุมทิศทาง
ในช่วงประมาณปี2 5 6 0ถึง2 5 6 4นะครับแผนฉบับที่แล้วเนี่ยครับเป็นฉบับที่4นะครับซึ่งในช่วงฉบับนี้เขาจะเน้นวิสัยทัศน์เขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเติบโตแข่งขันได้นะครับเพราะว่าในในช่วงประมาณ 4-5 ปีก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจมันมีการขับเคลื่อนค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปิดความเป็นสากลนะครับมีการส่งมีการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงประมาณปี 6-3-6-4 นะครับมันจะมีเรื่องของโควิดถูกไหมครับในช่วงนั้นเนี่ยครับทางสสวเองนะครับก็จะมีการออกแผนซึ่งควบคุมทิศทางในช่วงสั้นๆเลยแค่ปี64กับ65นะครับซึ่งในปี64 65เนี่ยความสําคัญเราจะเห็นได้ชัดครับว่าเขาจะเปลี่ยนจากเรื่องของการแข่งขันกันในระดับสากลใช่ไหมครับไปถูกเรื่องของการอยู่รอดผ่านวิกฤตนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับว่าจะเข้าสู่ new normal เนี่ย SME เนี่ยจะมีการเปลี่ยนผ่านจะต่อสู้ในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเรื่องของบริบทสังคมแล้วก็ผลกระทบจากหลักโรคระบาดเนี่ยครับพวกนี้จะเป็นตัวอย่างสะท้อนครับว่าหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงใช่ไหมครับปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับบริบทมากยิ่งขึ้นครับผมค่ะอ่าตรงนี้ก็คือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโดยตรงก็คือทางสสวนะคะแล้วก็มีกลไกในการพัฒนา SME นะคะทีนี้ถ้าเกิดย้อนไปดูในอดีตก่อนนะคะก้าวแรกจนถึงตอนนี้ของการพัฒนา SME เนี่ยคะ่ะแผนการส่งเสริมการพัฒนา SME ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะใช่ผมปกติแล้วเวลาเขาพิจารณาเรื่องของผลการส่งเสริม SME เนี่ยครับเขาก็จะมีการพิจารณาจากตัวเลขสําคัญ2ตัวครับก็คือตัวมูลค่าของ SME ต่อ GDP นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลขสําคัญเลยซึ่งเราพบว่าตามนิยาม SME ที่เราเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ SME ไทยเนี่ยคิดเป็นมูลค่าต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ 35% เนอันนี้ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เป็นไปตามแผนฉบับล่าสุดนะครับที่มีการออกมาเพราะว่าหนึ่งในสามของมูลค่า GDP ไทยเนี่ยก็มี SME ที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มหรือมีเป้าหมายนะครับที่ให้มูลค่าสัดส่วนตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับในแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับของภาคธุรกิจรวมทั้งมีการขยายตัวของอัตราการจ้างงานนะครับซึ่งอันนี้เหมือนเป็น,นกลไกที่เข้าไปสู่ครัวเรือนมากยิ่งขึ้นครับว่าทุกครัวเรือนเนี่ยจะมีรายได้นะครับมีโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นภาพรวมครับของการนําเสนอตัวตัวผลกระทบที่ที่เกิดจากการส่งเสริมครับผมอืมค่ะดังนั้นนี่ที่ผ่านมาพอมีแผนแล้วก็จะต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จของ SME ด้วยนะคะเท่าที่ประเมินปัจจัยที่ทำให้ SME บ้านเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความล้มเหลวนี่เขามีการประเมินจากตรงไหนบ้างไหมคะครับจริงๆแล้วการประเมินเรื่องของความสำเร็จนะครับของ SME เนี่ยอาจจะมีได้หลายมิติหลายตอบมุมนะครับซึ่งทาง p d i เองนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปประเมินแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับทางหน่วยงานนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการส่งเสริมนะครับเพื่อพยายามถอดบทเรียนเหมือนกันครับว่าเอ๊ะอะไรล่ะเป็นปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนโครงการนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยการส่งเสริม SME ที่ดีนะครับมันก็จะมีเรื่องของความหลากหลายในการให้บริการนะครับที่หน่วยบริการที่เขาเข้าไปส่งเสริมเช่นสำนักงานนวัตกรรมใช่ไหมครับหรือว่าสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยครับเข้าไปส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบของกิจกรรมครับที่หลากหลายแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของ SME อาจจะต้องบอกว่า SME เนี่ยครับเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยเขาขาดคู่คิดมิตรปรึกษาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ให้การส่งเสริมส่วนมากครับเขาจะมีหน้าที่หรือพิมพาราที่จะต้องทําหน้าที่ในการส่งเสริมในหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการผลิตวิจัยสินค้านะครับไปจนถึงเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับเรื่องของการขายการหาช่องทางขายหรือบางครั้งเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของกิจการใบอนุญาตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าเช่นการเปิดร้านอาหารหนึ่งร้านนะครับอาจจะต้องมีการขอใบอนุญาตหลายๆใบใช่ไหมว่าการขายอาหารการขายเครื่องดื่มการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้หน่วยงานที่ส่งเสริมครับก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยครับในการที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเครือข
อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของเมกาเทรนนะครับหรือเทรนการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหลายเรื่องมันกระทบต่อ SME มันจะไม่ใช่แค่กระทบต่อธุรกิจขนาดใหญ่ครับแต่ว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นเนี่ยตัวโครงการการส่งเสริมที่ประสบความสําเร็จโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นแล้วก็ถอดบทเรียนมานะเราก็จะพบว่าโครงการเหล่านี้ก็จะสามารถตอบสนองหรือรับประการเปลี่ยนแปลงของเมกาเทรนที่เข้ามาได้ครับอืมค่ะดังนั้นก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะทีนี้อันนี้คือเส้นทางที่ผ่านมาของการพัฒนา SME ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยการจะขับเคลื่อน SME ต่อไปในอนาคตนี่ก็มีโจทย์ที่ท้าทายหลายอย่างนะคะอยากให้คุณภรขยายความให้หน่อยว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายของ SME การขับเคลื่อน SME ในยุคนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะครับผมจริงๆการขับเคลื่อน SME นะครับนอกนอกจากเอาปัจจุบันก่อนที่จะไปแนวโน้มในอนาคตนะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยความท้าทายหลายๆอย่างนะครับมันจะมีตั้งแต่ในส่วนของภาคราชการเองที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริม SME ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องที่สําคัญครับเช่นเรื่องของทิศทางการพัฒนานะครับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอันนี้เราจะเห็นชัดเลยครับว่าเหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริม SME ครับก็จะมีเยอะถูกไหมครับแล้วแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีการทําที่หลากหลายแต่หลายครั้งเนี่ยทําให้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยครับเขาอาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะเขาควรไปรับการส่งเสริมจากใครหรือควรทําอย่างไรนะครับแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือว่ามันอาจจะเป็นอันเปลืองงบประมาณนะครับถ้าเราส่งเสริมเรื่องเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้เลยเป็นเรื่องแรกเลยครับที่ทางภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการบูรณาการมากยิ่งขึ้นครับระหว่างหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมนะครับเพื่อให้มันมีทิศทางมีดิเรกชันไปด้วยกันอันนี้คือข้อที่1นะครับที่เป็นบทบาทของภาครัฐเองครับส่วนข้อที่2เนี่ยถ้าเรามาดูกันเนี่ยอย่างที่ทาง TDI มีการพูดถึงบ่อยๆเลยนะครับเรื่องของกฎระเบียบนะครับที่เป็นอุปสรรคการประกอบธุรกิจครับกับมาที่ตัวอย่างร้านอาหารโรงแรมนะครับหรือว่าจะผลิตอาหารสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีกระบวนการและโปรเซสที่มากมายใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้กระบวนการพวกนี้ครับยังต้องไปเกี่ยวกับหน่วยงานที่อีกหลายหน่วยงานเช่นเราจะขออนุญาตจัดตั้งงานนะครับเราต้องไปขอในพื้นที่ขอในเขตใช่ไหมครับแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอจะรับรองคุณภาพของทางอาหารนะครับที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราจะต้องไปหาพอยอใช่ไหมครับแต่เราไปจดทะเบียนธุรกิจที่ที่กระทรวงพาณิชย์สรุปก็คือการเปิดธุรกิจของผมครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะต้องไปคุยกับหน่วยงานสี่ถึงห้าหน่วยนะครับซึ่งหลายๆอันเนี่ยมันสร้างภาระครับมันสร้างภาระให้กับตัวผู้ประกอบการเองนะครับแล้วก็โดยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีเงินทุนมากนักในการจัดจ้างที่ปรึกษาหรือว่าเอาแค่แต่ละวันที่เดินทางไปแต่ละหน่วยงานนะครับกระบวนการพวกนี้นะครับเลยเป็นช่องว่างหนึ่งครับที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนะครับแม้ปัจจุบันจะมีโครงการอย่างไอตัว regulatory g u i l l o t i n นะครับที่พยายามเข้ามาจัดการปัญหาหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีหลายข้อจํากัดอยู่นะครับที่ที่ยังคงจะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของกระแสการพัฒนาต่างๆเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ที่ค่อนข้างสําคัญเลยครับที่ตัวธุรกิจเองแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยอาจจะต้องมีการออกแบบให้ตอบสนองต่อผู้ประกอบการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าผมมันจะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีของผู้ประกอบการที่เป็นผู้สูงอายุถูกไหมครับตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยย่อมมีความต้องการนะครับในการที่จะในการที่จะรับการส่งเสริมนะครับในการที่จะได้พัฒนาตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยการพูดคุยหรือการสื่อสารกับผู้สูงอายุย่อมมีความแตกต่างกับการที่มีการสื่อสารกับเด็กหรือเยาวชนนะครับหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นเจเนอเรชันใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นในมุมความท้าทายของภาครัฐเหมือนกันนะครับที่จะต้องส่งเสริมแล้วก็ผลักดัน SME นะครับให้ตอบสนองแล้วก็อยู่รอดในโลกปัจจุบันนะครับเมื่อกี้เราคุยกันที่มุมมองของภาครัฐถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะลองซูมออกมาครับว่าแล้วในความอัตรายของตัวผู้ประกอบการนะครับมันมีอะไรบ้างค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับจากตัวงานวิจัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็จากการรว
ห้าถึงสิบห้าถึงสิบเดือนที่ผ่านมานะครับและแน่นอนมันจะมีการปรับเปลี่ยนอีกในช่วงหนึ่งห้าปีต่อไปนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกครับที่หลายครั้งอาจจะยากที่จะควบคุมแต่ว่าตัว SME เองอาจจะต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็เตรียมการในการรับมือครับประการที่สองครับจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลครับอันนี้เราสามารถบอกได้ว่าเป็นทั้งบวกและลบต่อ SME นะครับในแง่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ SME เนี่ยถ้ามีความสามารถนะครับก็สามารถเอาตัวระบบเนี่ยครับเข้ามาปรับปรุงระบบการผลิตเพิ่มศักยภาพนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์พวกนี้เป็นบทบาทที่เห็นได้ชัดครับว่าจะมาเป็นในแง่ของปัจจัยบวกนะครับแต่ว่าในหลาย SME ครับอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันในแง่ของการเข้ามาของระบบดิจิตอลการเข้ามาของ AI นะครับอันนี้เราจะเห็นภาพหรือว่าคนที่พูดกันถึงบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดแทนแรงงานเองหรือว่าทดแทนสาขาการผลิตบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ผู้ผลิตหรือว่าตัวผู้ประกอบการเนี่ยครับย่อมได้รับนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยผู้บริโภคก็จะเข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกันครับจากการที่เราไปพูดคุยจากอะไรหลายหน่วยงานหรือตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็พบว่าผู้บริโภคเนี่ยมีบทบาทสําคัญครับในการที่จะเข้ามาสะท้อนฟีดแบ็นะครับหรือสะท้อนการให้บริการของทางอของทางผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทใหม่ครับภาพรวมตรงเนี้ยในอดีตเราอาจจะไม่เห็นมากนะักใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นชัดมากขึ้นการที่เราไปทานข้าวหนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องมีการรีวิวบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยบริบทตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายครับที่ตัวธุรกิจจะต้องมีการตอบรับหรือตอบสนองมากยิ่งขึ้นครับผมอืมค่ะในแง่ของอืมค่ะในภาคเอกชนก็ต้องมีการปรับตัวให้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นหลายประเด็นด้วยนะคะใช่เลยครับผมค่ะคือความท้าทายตรงนี้ครับอาจจะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจโลกหรือดิจิตอลนะครับแต่ยังรวมถึงเมกาเทรนหลายๆอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเช่นสังคมผู้สูงอายุนะครับอันนี้จะเป็นประการที่สามครับทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศนะครับในมุมของผู้ผลิตเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะหาแรงงานมากยากยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าตัวแรงงานส่วนมากในประเทศเนี่ยมีอายุที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะเป็นความท้าทายรูปแบบหนึ่งรวมถึงในแง่ของโอกาสครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในประเทศเองและก็ต่างประเทศที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเรานะครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบสินค้าหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการนะครับที่มันมีความตอบโจทย์ค้าตรงเนี้ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่หลายภาคส่วนเองแล้วก็ทางภาคธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยกำลังเริ่มให้การตอบรับนะครับดังนั้นเนี่ย SME เองภาพตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ชัดมากแต่ผมเชื่อว่าในช่วงอีกห้าปีข้างหน้านครับมันก็จะมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็การปรับทิศทางให้มากยิ่งขึ้นครับผมประการสุดท้ายนะครับนอกจากเรื่องของสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอย่างเช่นกระแสความยั่งยืนครับยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ถือว่าเข้ามามีบทบาทอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ตอนนี้เราจะเห็นเขามีการปรับปรุงหรือว่าปรับกระบวนการผลิตต่างๆให้มันมีสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ตัว S D G ใช่ไหมที่เราพูดกันบ่อยๆหรือ B C G A หรือ E S G นะครับซึ่งตัวอย่างหนึ่งผมอาจจะขออนุญาตเป็นตัวอย่างตัว ESG นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของความยั่งยืนหนึ่งซึ่งมันประกอบด้วยสามด้านหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับด้านสังคมแล้วก็ด้านการธรรมพิบาลของบริษัทนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าความสําคัญมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเอ่อด้วยความที่คอนเซปต์เนี้ยมาจากทางด้านตะวันตกนะครับมาจากในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยแล้วประเทศไทยเองเนี่ยเป็นหนึ่งใน global supply chain ที่สําคัญนะครับในหลายๆธุรกิจนะครับเช่นพลาสติกเองเหล็กหรืออลูมิเนียมต่างๆนะครับการที่เราจะส่งของที่เราผลิตในไทยออกไปที่ต่างประเทศได้นะครับมันอาจจะต้องมีการผ่านมาตรฐานหลายๆอย่างนะครับหรือเช่นซีแบมเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นอีกหนึ่งความท้าทายกับที่ภาค SME ที่มีการติดต่อกับต่างประเทศอยู่แล้วโดยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็ตอบรับต่อกระแสตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าถ้ามาตรฐานตรงนี้มันมีการบังคับที่ชัดเจนนะครับหรือมีการตัดขึ้นมาทันทีเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อฐานลูกค้าของ
แน่นอนครับว่ามันมันจะมีตัวต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าหลายภาคส่วนเองเนี่ยก็ตอบรับในแง่ว่าอาจจะเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญเลยครับทางสสวเองหรือภาครัฐในงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนมากเขาจะเข้าไปช่วยเหลือในในกระบวนการตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบการผลิตใช่ไหมครับอันนี้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานให้ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมหรือสอดคล้องกับมาตรฐานเอชีนะครับหรือว่าเป็นกระบวนการการให้เงินทุนสินเชื่อนะครับที่มันมีโครงการภายใต้การดูแลของทางสสวเองนะครับจึงเชื่อได้ในเบื้องต้นเลยครับว่าตัวภาครัฐเองเนี่ยก็คงจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละครับในการช่วยเหลือต้นทุนหรืองบประมาณของ SME ที่จะปรับปรุงตามมาตรฐานนี้ครับผมอ่าค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ต้องชี้เส้นใต้ไว้สําหรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐด้วยนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะคข้อเสนอแนะยังไงบ้างทั้งกับภาครัฐเองแล้วก็กับผู้ประกอบการ SME อะค่ะจริงๆแล้วพวกในมุมต่อภาครัฐเองเนี่ยครับเราอาจจะต้องพูดถึงนอกจากเรื่องพื้นฐานนะครับเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการจัดระบบระเบียบใช่ไหมครับหรือว่าการลดไอตัวปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับหรือขั้นตอนระเบียบวิธีการที่มันส่งผลต่อทางทางผู้ประกอบการอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าจะต้องทําอีกแล้วเป็นเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าอีกเรื่องสําคัญก็คือว่าการที่แผนในการส่งเสริมนะครับหรือโครงการเนี่ยอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสะโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของโควิดที่ผ่านมาครับหรือการเกิดสงครามรัสเซียยูเครนก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยโดยไม่ได้มีการคาดคิดแล้วกันนะครับสําหรับธุรกิจโดยทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับในในแง่ของการกระจายความเสี่ยงนะครับหรือการบรรเทาหรือการเตรียมแผนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบทบาทสําคัญเป็นหน้าที่สําคัญของภาครัฐเลยครับที่จะต้องอลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ภาคเอกชนหรือว่าโดยเฉพาะ SME นะครับสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกเลยครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุน SME ครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยว่าด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยครับวิธีการจัดสรรระบบของงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นปีต่อปีถูกไหมครับแต่ละปีก็จะมีการผ่านร่างงบประมาณแต่หลายครั้งการสนับสนุน SME เองเนี่ยครับมันมีความจําเป็นที่จะต้องอดูแลกันไปมากกว่าหนึ่งปีนะครับเราอาจจะต้องนึกภาพว่าธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยจะไอเดียนะครับออกมาเป็นสินค้าตัวต้นแบบออกมาเป็นสินค้าจริงเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วก็อาจจะจะเป็นที่รับรู้ของสังคมโดยทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยความต่อเนื่องของโครงการในการส่งเสริมนะครับเลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญครับที่ภาครัฐอาจจะต้องพิจารณาแนวทางครับว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้เขาสามารถโคชชิ่งสามารถดูแลกันได้ในระยะยาวต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาดูแลนะครับแต่ในมุมของภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยอ,อย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือตัวสี่ปัจจัยหลักๆนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกเองนะครับหรือว่าการผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลใช่ไหมครับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็กระแสความยั่งยืนนะครับอันนี้อาจจะเป็นสี่ด้านที่อาจจะต้องมีการคํานึงถึงนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสิ่งความท้าทายทั้งต้นครับผมอันนี้น่าจะเป็นภาพภาพรวมข้อเสนอเนี่ยทั้งในมุมของภาครัฐถูกไหมครับแล้วก็ในมุมของภาคประชาชนนะครับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ s อ e ีครับผมอืมค่ะก็เห็นทิศทางแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนนะคะสำหรับเรื่องของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นส่วนที่สำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะเราก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับภาครัฐก็คือเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทำยังไงได้ให้ SME เนี่ยทำงานได้อย่างคล่องตัวด้วยอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะใช่เลยครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือว่ามันมีหลากหลายหน่วยงานหลากหลายภาคราชการนะครับที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมหรือแค่อำนวยความสะดวกของทางเอสเอฟีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มยอดขายที่จะทํากําไรครับแต่การลดต้นทุนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่สําคัญครับดังนั้นเนี่ยภาครัฐสามารถเข้าไปมีบทบาททางแง่ของการเพิ่มยอดขายและก็ลดต้นทุนได้เช่นเดียวกันครับค่ะอ่
SME เพราะว่า SME เนี่ยต้องบอกว่ามีภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการขับเคลื่อน SME หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องฝากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการปรับปรุงทั้งเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการบรูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วที่สำคัญก็คือตัวผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยที่จะต้องมีการปรับบทบาทของตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะมีความท้าทายหลายเรื่องที่วันนี้คุณชาครเล่าให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของเมกะเทรนเรื่องของกระแสความยั่งยืนต่างๆที่เป็นเรื่องที่ SME นี่จะพลาดไม่ได้เลยในการให้ความสำคัญนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ